sau một thời gian chuẩn bị, ngôi nhà chung cho đi năm đã có sự thay đổi. Ngay từ đầu chương trình, các thành viên ngôi nhà chung đã có một chuyến đi chơi dài ngày tại Đà Lạt, thành phố Ngàn Hoa. Các bạn trẻ thuộc nhiều ngành nghề, đến từ nhiều nơi, nên chung một chuyến xe khởi đầu cho câu chuyện đi tìm tình yêu của chính mình. Họ là ai? Và câu chuyện tình yêu của họ sẽ đi về đâu? Lớp học mùa năm Trần Tuấn Đạt, 29 tuổi, hiện là giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đã 3 năm rồi chưa yêu ai Trịnh Thanh Phú, 28 tuổi, là người dẫn chương trình Anh chàng đã trải qua 3 mối tình Ngô Thế Dũng, 28 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin Chỉ mới có một mối tình Phùng Đức Nghĩa, 26 tuổi, hiện đang là nhân viên ngân hàng, đã trải qua hai mối tình. Điều Thúy Vi, 26 tuổi, kinh doanh thời trang, đã trải qua bốn mối tình. Phạm Đắc Kim Tuyền, 21 tuổi, hiện đang là sinh viên, đồng thời cũng là streamer cho các spa chăm sóc da làm đẹp. Tuyền đã có hai mối tình chính thức. Huỳnh Tu Gia Hòa, nickname là Danh Hy, 21 tuổi, là một người mẫu ảnh với công việc tay trái là diễn viên cho các clip ca nhạc đã trải qua hai mối tình chính thức. Linh Bảo Yến, 23 tuổi, là một ca sĩ trẻ, hiện đang đứng sân sang lĩnh vực diễn xuất, đã trải qua hai mối tình. Tập trước, trước những mệt mỏi áp lực và cả dằn xé giữa tuyên và tình cảm ngày càng lớn dành cho Vi, Phú đã công khai bí mật của mình để có thể nhẹ bớt lòng. Thế nhưng, dường như mọi việc lại càng trở nên phức tạp hơn. Hơi khó nói một tí. Thật sự một lần nữa thì anh cảm ơn người đó rất là nhiều mà anh cũng xin lỗi người đó rất là nhiều. Và thật ra là là ai sai là cầm đôi nhau. Đúng người sai thời điểm. Anh nha. Anh với 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 tuyền là cầm đôi với ông mà tại sao lúc anh nghĩ tình tình với tuyền anh có cách ghen không? Anh có ghen nhưng mà lúc ghen em không biết đâu. Tại vì anh với tuyền có nói chuyện với nhau. Anh có sai. Có thêm đúng không? Cái gì? Sáng nay, buổi sáng khá trong lành trong khu resort Thế nhưng ở đây, trên bàn ăn Lại có một không khí nặng nề đang diễn ra Bởi những bí mật của Phú được tiết lộ vào đêm hôm trước Lúc anh đi xem anh nhìn anh nhắn đi Anh có nhìn đâu, anh nhìn em đi Tại sao anh muốn nghe tiền chứ không nhắn tin cho nhau qua lại vậy? Đâu nhắn tin cho tiền nữa Ôi Yến ơi, tập trung vào ăn uống đi em Anh đạt, anh đạt đi mấy chục nước rồi Nhìn em dữ Và có lẽ đây là hai người nhiều tâm trạng ngổn ngang nhất Nhưng mà không biết là mình đang làm gì làm việc cái gì không biết được thì anh anh không biết là mình đang làm gì và đang làm việc cái gì nè sao thì là hơi cảm xúc nữa thì tình cảm mà thật sự là anh sợ cái buổi tối ngày nay sao sợ thì không biết là mình sẽ phải làm <cười> anh không quen nói vậy luôn hả hả không phải là phân vân mà là không biết nên làm gì cho đúng Anh cảm thấy là anh có lỗi với cả hai người Cùng lúc đó cũng có hai nhân vật cùng nỗi lòng ngồi tâm sự với nhau Hôm qua nghe chuyện sao giờ anh vẫn chưa tin á Em cũng không tin Tới giờ vẫn không tin luôn á Không tin Thật sự, vì, thật sự là... Mà hai, hai đứa mình trong suốt 10 ngày qua anh nghĩ là chắc là cũng hai đứa có có liên quan nhất á Ý là ấy là cũng có dính líu một xíu những cảm xúc gì đó sau khi mình nghe mình cũng có hơi <cười> thiệt sự là bây giờ mà kiểu ngồi mà sâu chuỗi lại anh anh vẫn bị nổi da gà kiểu trời đất ơi hay quá đúng không? không không thể nào tin được á tuyền nói là sau mấy ngày ở chín mười ngày thì tuyền cũng có có quý anh thiệt mà theo kiểu là Đúng người sai thời điểm á, nhưng mà Tuyền nói á Tới đó anh mới biết chắc là Tuyền là một trong cặp đôi bí ẩn Ờ, à, lúc mà Tuyền nói câu đó sao em mới nghiệm ra là cái tờ giấy mà anh Phu viết cho em á Cũng đúng người sai thời điểm Đúng người sai thời điểm Thì em mới thắc mắc ủa, liên quan gì trời 
tự nhiên sao lại đúng người sao thời điểm nó không bao giờ nghĩ ra luôn thì... thôi hai bạn quá giỏi <cười> hên do đạt là tới càng về sau thì tình cảm của đạt dành cho tuyền nó không còn được nhiều như mấy bữa đầu nữa ngoài ngoài việc là tính cách của tuyền càng ngày càng thể hiện ra là không hợp với đạt và mình khẳng định thêm chắc định một điều nữa là tuyền là cặp đôi bí ẩn cho nên là mình không không buồn mà mình chỉ cảm thấy là thoải mái không có vấn đề gì nữa cả tại vì đến đây coi như là chưa có duyên này cũng không sao hết em không nghĩ là có một ngày mà vì một cái chuyện như vậy mày mới như vậy thì em rất là tin anh khi mà bắt đầu quen anh á thì anh cũng đã hứa với em về những vấn đề đó à, anh cũng biết em sợ những cái chuyện đó để em nó bị mất niềm tin anh không muốn kiếm lại niềm tin Em nghĩ làm thích quen nhiều đến mức như vậy luôn á Thật sự là em không tin Và điều đó Thật sự là Vi là một người mà Là một người mà có những cái tính mà anh thích Ngày xưa lúc mà mới quen anh cũng nói em có những cái tính mà anh thích rất là hợp với anh Cái đó là tính thôi anh lại nhận thấy là nhận ra được những ngày gần đây luôn là sự tình cảm của anh bị thay đổi rồi chưa bao giờ tình cảm của cặp đôi bí ẩn lại trở nên rối ren và mong manh đến thế Và trên chuyến xe trở về chỉ là một sự im lặng Nhưng mỗi người trong họ đều có những suy nghĩ của riêng mình Chiếc xe hồng đã về đến nhà chung Và bữa tiệc chia tay đã được chuẩn bị sẵn sàng cho đêm cuối cùng ở nhà chung Chào các bạn, đây là bữa tiệc chia tay của chương trình đặc biệt dành tặng cho các bạn Cảm ơn bạn vì thời gian qua với chương trình Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc ban tổ chức trong bữa ăn, những lời nuối tiếc của từng thành viên đã được nói ra Cái nuối tiếc duy nhất của Phú trong 10 ngày ở nhà chung Đó là mọi người hơi hơi bận công việc quá và chưa thật sự có nhiều thời gian cho nhau Trong quá trình ở nhà chung thì cũng có lúc vui, cũng có lúc buồn, cũng có những lúc xung đột Nhưng mà hơn hết là tất cả mọi người cho tới thời điểm này thì mọi người không biết là có giống như Phú không? Cảm thấy là tất cả mọi người trong đây nó giống như một gia đình Nếu mà Phú có được trở lại Phú cũng sẽ làm tất cả những việc mà Phú đã làm trong nhà chung Bởi vì Phú um, sống thật với cảm xúc của mình và, và, và Phú sẽ không thay đổi một điều gì Phú Phú sẽ không thể nào làm trái cảm xúc của mình Không, thật sự là nghe những lời chia sẻ của anh Phú thì em cũng có ý giống anh Phú vậy á Nếu mà có điều mà quay trở lại mà à, làm nối tiếp đó là dành thời gian cho nhau nhiều hơn Cảm giác của Vi hiện tại giờ là rất là hơi buồn một xíu tại vì nó sắp xa nhau đó. Hy vọng là sau cái chương trình này tất cả mọi người gắn bó với nhau nhiều hơn phải giữ liên lạc với tôi Mười ngày qua thì em đã cố gắng sống hết mình với mọi người Luôn luôn sống thật với cảm xúc của mình Nói đến bây giờ thì em cũng không có thể tiếp nối được điều gì hết Bởi vì em thật sự là đã Mình lại sống thật quá mức và mình hơi rố quá mức thì phải Mười ngày vừa qua thì Điều mà mình hối tiếc nhất tới bây giờ lại là Thì hôm nay mình phải xa mọi người Điều tiếc nuối nhất của anh thì không phải vì sắp xa mọi người là vì trong suốt 10 ngày vừa qua anh chưa dành được tối đa thời gian cho tất cả mọi người Anh anh muốn là được chở Yến một lần tới phim trường, được chở Hy một lần đi ăn lặt vặt cái gì đó hay là chở Vi đi đâu đó và nói chuyện nhiều hơn 
à, những điều này thì anh cũng đã làm cho tiền rồi nhưng mà anh cũng mong là sẽ có nhiều thời gian hơn nữa không chỉ cho tiền mà còn cho tất cả các bạn trong nhà chung trước những tâm sự của mọi người cô gái tưởng chừng mạnh mẽ nhất nhà chung lại trở nên yếu đuối đến lạ thường trong cái quá trình 10 ngày á thì mọi người <cười> vui cũng có những giây phút buồn có những phút hiểu lòng rồi cũng có những phút yêu thương nhau hơn đương nhiên là trong cái quá trình 10 ngày này nó chỉ là một cái quỹ đạo bao gồm những cái cuộc sống hàng ngày của 10 người và ngoài kia mỗi người đều có một cái quan trọng riêng của mỗi người nữa chứ không chỉ là trong ngôi nhà này nhưng mà suốt những thời gian 10 ngày đó thì mọi người đều sống với nhau bằng cái cảm xúc thật thì em không bao giờ hối hận bất cứ điều gì đã qua dù là có những lúc em quá là làm cho mọi người mệt hoặc là em phô trương quá hoặc là em nhí nhố nhí nhảnh quá em nói nhiều quá làm cho mọi người mệt nhưng mà thực sự là em sống bằng chính cái con người của em vì vậy cho nên tất cả những gì đã qua em không hối hận nếu có một cái điều gì để hối tiếc á thì em chỉ tiếc là em đã không dành nhiều tình cảm cho những người em không quan tâm nhiều ừ. những gì mà em muốn chia sẻ mọi người nói hết rồi cho nên là em còn nói thêm nữa và em cũng không có gì hối tiếc và nếu mà lại chọn lại nhà đầu tiên thì em vẫn là em thôi Cái điều mà Dũng nổi tiếng nhất trong 10 ngày đã qua là Dũng không thể nói chuyện nhiều với Vi được Mà chỉ có thể nói chuyện với Vi vào ngày đầu tiên và gần như là ngày cuối cùng Nhìn chị Vi nói chuyện chứ ừ. Sau bữa ăn, trên phòng các bạn nam có một sự kiện xảy ra Cấp, à, nghĩ mình là ai chứ Cảm ơn mình, nhưng mà nếu mà mình không có quà thì mình cũng phải làm cái gì đó để mình à. làm cái gì chứ Khá bất ngờ khi Dũng là người đầu tiên Hồi hộp quá <cười> Dũng muốn uh, mời Vi ra make up <cười> Mời Vi Và bất ngờ hơn nữa, cô gái đó lại là Vi sau cái khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại Dũng đã suy nghĩ rất là nhiều về câu hỏi và câu trả lời và cũng như cảm xúc thật của Dũng Thì Dũng nhận thấy rằng cái tình cảm của Dũng dành cho Vi là chân thật và Dũng tin rằng người mà Dũng muốn hẹn hò sau chương trình ngày hôm nay là Vi và Dũng mong muốn là buổi tối ngày hôm nay Dũng có đủ tự tin có đủ sự chân thành và 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 cái lòng dũng cảm để nói ra điều đó với vi thì um, trong uh, ngày đầu tiên anh gặp em á anh đã chia sẻ là anh rất có thiện cảm với em nhưng mà sau đó thì anh uh, có những cái lời nói hơi vô ý làm em buồn và chính vì lý do đấy anh uh, cố gắng giữ khoảng cách với em tại vì anh nghĩ là nếu mà anh không có sửa được bản thân á, anh sẽ luôn làm em buồn luôn Nhưng mà khi ngày cuối Thì khi anh nói chuyện lại với em ấy, thì anh cảm thấy là Cho dù anh có cố gắng giữ khoảng cách đến mấy Cái cái thiện cảm, cái tình cảm mà anh dành cho em á Nó vẫn có và nó rất là chân thành và nó là sự thật Anh thì anh không Cái này là những cái cảm xúc của anh và anh khi mà anh nói cho em lúc này là anh đã lấy hết sức mạnh và sự dũng cảm của mình Anh nói ra cho em Đây là bó hoa à, Anh nhờ chương trình mua hộ anh Để trao cho em Để em cầm trước Để. À, Ngoài ra Chứ mà chứ mà Ngoài ra thì vì cũng hơi vội nhưng mà anh được sự ủng hộ hết sức của các thành viên trong 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 nhóm các bạn nam á thì anh có nhờ mọi người là cùng hát với anh một bài để tặng em cái bài này anh rất là thích và anh cũng đã hứa từ hôm đầu tiên là anh cố gắng hát nó thì bây giờ anh muốn tặng bài đó cho em có lẽ vì sẽ không biết cuốn. rằng Dũng đã rất sốt sắng chuẩn bị và luyện tập ngay từ lúc vừa trở về nhà anh, chung. Trái tim anh non 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 yếu lắm anh. Có nghĩa là khi anh thích to còi thế thôi nhưng mà khi mà đứng trước còi thì anh không dám bấm. À, anh có kỳ vọng nhiều không? Thường khi anh làm cái gì anh chắc phải tám phần trăm. Tám mươi phần trăm hả? À, thua. Hả? <cười> Thì à, dù có 20% nhưng anh vẫn quyết định nè 
đừng hỏi à đừng hỏi anh thử lần đi thì em đang luyện này anh vẫn nhớ phút ấy khi anh rời xa lấy cái tông cho không anh anh vẫn nhớ phút ấy khi anh rời xa nào nào anh vẫn nhớ phút ấy khi anh rời xa người chẳng nói một lời chỉ đứng yên vậy thôi anh vẫn nhớ phút ấy khi anh rời xa người chẳng nói một lời chỉ đứng yên vậy thôi em đã kéo dấu hết bao nhiêu buồn đau còn ký ức ngọt ngào anh mà theo dù ở đâu làm gì để trở về người đừng lặng im đến thế vì lặng im sẽ giết chết con tim dù yêu thương chẳng còn anh vẫn xin em nói một lời ngoài kia bao la thế giới nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi mình xa, mình xa nhau thật rồi nhưng anh vẫn chờ đợi anh đã vượt qua rất nhiều thứ để anh có thể đứng trên em ngày hôm nay và anh không biết câu trả lời của em nào nhưng mà anh hy vọng em có thể trân trọng cái điều đó cái, 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 cái sự cố gắng của anh và sự chân thành của anh dù biết chắc rằng cơ hội của mình không nhiều nhưng ít cha vẫn còn được nói điều mình muốn nói bạn nhé hiện tại bây giờ anh và em chút tin là bạn bè cái đã đúng không tại vì cũng chưa tìm hiểu nhau nhiều ừ. rồi còn về sau như thế nào thì để mình có cơ hội gặp nhau nhiều hơn ừ. chia sẻ nhiều hơn ừ. thì mình sẽ tính cái đường xa hơn ok nha. đây là câu trả lời anh mong muốn thì em cảm ơn Nghĩa muốn nói gì không? Nghĩa nói, nói, nói gì? Em không cần phải tỏ tình lại <cười> à, Em cũng có một lời muốn nói với lại ngôi nhà chung cả gia đình của mình Cũng như mọi người đã biết thì Từ đầu chương trình Cảm tình cho ai thì mọi người cũng đã rõ Trong suốt cuộc hành trình thì cũng có nhiều chuyện xảy ra Nhưng mà đến phút cuối thì em vẫn Thật sự là cảm tình của em cũng dành đặc biệt là nhiều về cho một người Đó là Tuyền à, Nhưng mà thì có nhiều chuyện cũng đã được hiểu rõ Và em cũng mong là Tuyền được luôn luôn vui Và luôn luôn được có những điều tốt đẹp nhất có thể Bởi vì Tuyền xứng đáng là điều đó Và Nghĩa cũng đã nói hết những điều cuối cùng dành cho Tuyền Một mối tình đơn phương đúng người Nhưng lại không đúng thời điểm Đã đến lúc cặp đôi bí ẩn được công bố một cách chính thức Và câu chuyện của họ được giải bày từ chính người trong cuộc Từ um, từ cái ngày đầu tiên Mình bước vô nhà này Thì uh, hai đứa đã Nghĩ là Tình cảm của hai đứa uh, Sẽ Vững chắc và đủ lớn để không bị lay động bởi bất kỳ một chàng trai hay cô gái nào trong nhà Nhưng uh, Thực sự uh, Đây là một cái môi trường Nó hơi khác với cuộc sống ở bên ngoài kia Chúng ta được sống với nhau trong một uh, ngôi nhà Ở cùng sinh hoạt, cùng Ăn cùng um, Và vì vậy mà Anh cũng đã có uh, tình cảm với một thành viên trong gia đình à, Nhưng anh nghĩ à, Cái tình cảm này Nó sẽ là một cái tình cảm Cảm mến Của những thành viên trong gia đình với nhau Và anh cảm mến cái người này Hơn những cái thành viên khác à, Nhưng anh cũng thú nhận là anh đã sai Và anh muốn xin lỗi em à, Và hy vọng Em sẽ có thể Tha lỗi Và khi mà mình trở lại Với cuộc sống ngoài kia Sau ngày hôm nay thì uh, chúng ta sẽ có thể uh, dùng tình yêu của mình để bắt đầu 
một trang mới của cuộc tình của hai đứa à, anh sẽ có một cái bó hoa dành tặng cho em sao vậy ngày hôm nay ngại không dám nhìn em luôn á dạ có em gì đâu đúng không em bình thường mà em bình thường à? À, muốn hẹn ra đây là để xin lỗi em dạ dạ thôi hả không có xin lỗi không có xin lỗi gì dạ dạ thôi không hỏi xin lỗi chuyện gì hả thì biết rồi còn xin lỗi gì nữa em cũng không muốn vì em mà anh với lại không tên. không phải vì em đâu thực ra là vì tụi anh chuyện... vì tụi anh thôi chứ không phải là à. chuyện gì vì em hết tại em là người đứng ở ngoài mà dạ. thì có cảm tình thì cũng là xuất phát từ anh trước anh ra là mọi chuyện là tại anh hơn và em bị liên quan trong cái việc này dạ. thành ra là phải xin lỗi rồi nói chung là giải thích xong rồi dạ. thoải mái <cười> em đợi bình thường mà ta ừ. Tại anh hát ngại cho em cũng thấy bình thường Cái gì qua rồi là thôi Cảm xúc hiện tại của em bây giờ thì khá là buồn Và đang rất là rối uhm. Thật sự là Em cũng Rất là giận phú Và em không nghĩ Vào đây chỉ có 10 ngày mà có thể có người làm phú lung lay được Trước đây thì hai đứa cũng nhiều lần uh, cãi nhau và chia tay Nhưng mà sau một thời gian thì Vẫn sẽ có thể quay trở lại Thì uh, Phú nghĩ là sau chương trình thì uh, Chủ yếu là thời gian nhiều hay ít Để hai đứa có thể quay về với nhau thôi Mình nghĩ con đường đến hạnh phúc Con đường tình yêu nào cũng sẽ có những cái sai lầm và những cái khó khăn Quan trọng là đến cuối cùng Mình nhận ra đâu là hạnh phúc thật sự Đâu là người mình thật sự cần Như em đã nói á Em rất là ghét Khi mà em bị rơi vào hoàn cảnh Em là một trong những sự lựa chọn của anh Và em sẽ không dành sự ưu tiên cho bất cứ ai Nếu đẩy em vào một cái hoàn cảnh Em là một trong những sự lựa chọn của người đó Vì anh cũng biết quá khứ của em đã xảy ra chuyện gì Em rất là ám ảnh với những cái chuyện đó Vì em đã từng trải qua những cái chuyện như vậy Và em thật sự đã rất là mất niềm tin vào tình yêu Trong suốt thời gian đó Anh là người đã cho em lại niềm tin Và đã hứa với em là sẽ không bao giờ để xảy ra những chuyện tương tự như vậy Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại Thì thật sự là làm em rất là thất vọng Rất là buồn Vì em nghĩ là trong 10 ngày mà lại làm anh bị như vậy Trong khi trong quen nhau trong suốt 2 năm qua Thì không có chuyện đó xảy ra Nhưng mà Em sẽ chấp nhận và xin lỗi của anh Em sẽ tha thứ cho anh tại đây Còn về việc mà anh nói chúng ta tiếp tục Và muốn bước sang giai đoạn mới Muốn bước sang trang mới thì sau khi ra khỏi chương trình thì em cần phải suy nghĩ lại và cần phải xem lại và cần xem thái độ và hành động của anh trong những ngày tiếp theo như thế nào thì mới đưa ra quyết định là mình có thể bước sang giai đoạn mới hay không cảm ơn em trải qua nhiều sóng gió cặp đôi bí ẩn cũng đã trở về bên nhau và hiểu nhau nhiều hơn với những thử thách cho chính mình ở nhà chung Hy vọng tình yêu của họ sẽ không còn điều gì làm cho lung lay Sáng nay em muốn gửi lời xin lỗi với anh Đạt và anh Nghĩa Và gửi lời cảm ơn ơn với đến tất cả hai người Vì những cái tình cảm mà hai người dành cho em trong suốt thời gian qua Vì ở, ở, ở tư cách của em thì em không thể làm gì khác được và thật sự là ngoài chuyện mà cặp đôi bí ẩn ra thì những cảm xúc và những cái lời nói những cái lời tâm sự của em dành cho anh đạt và anh nghĩa là đều là thật uhm, em mong và sau khi ra khỏi nhà chung thì hai người vẫn 
thương em như lúc mà sống chung trong nhà và vẫn thân với nhau vẫn coi nhau như là anh em ừ. anh Dũng thì em cũng cảm ơn anh vì anh là người đem lại cảm giác cho em rất là thoải mái khi mà nói chuyện khi mà mỗi lần em buồn hay em vui thì anh luôn ở bên cạnh luôn nói những cái lời mà nhiều khi em không tập trung nghe lắm nhưng mà em biết là anh cũng có quan tâm tới em em cảm ơn anh rất là nhiều còn về ba chị thì em cũng cảm ơn ba chị uhm, em biết là vì em là cặp đối với ẩn cho nên là em phải giấu và mọi người có thể nghĩ là em diễn sâu hay như thế nào đó nhưng mà đó là luật chơi thì không thể làm khác được em biết là mọi người cũng có thái độ với em và có những cái mà không hài lòng về em nhưng mà em vẫn rất quý các chị rất là muốn cảm ơn và em mong sau khi ra khỏi nhà chung thì mọi người vẫn giữ liên lạc với nhau vẫn dành tình cảm cho nhau sao sau khi em nói xin lỗi anh đạt cái nghĩa là chị thấy ok rồi đó ổn mọi người hiểu cho em mà hết buồn phiền hai người đó cần xin lỗi hai người tự chị <cười> vậy thôi về nhà rồi đó cao quá cao quá hiểu không nắng nắng về nhà rồi đó lớp house mùa năm cánh cửa nhà chung một lần nữa khép lại nơi để lại những cảm xúc của một chuyện tình đầy sóng gió và cả những điều còn vương vấn của những chuyện tình đúng người và sai thời điểm There's nothing wrong with loving who you are She say, cause she makes you perfect, babe So hold your head up, girl, and you go far Listen to me when I say I'm beautiful in my way Cause God makes no mistakes I'm on the right track Baby, I was born this way Don't hide yourself in regret Just love yourself and you're set I'm on the right track Baby, I was born this way Một mùa hè rực lửa với biển xanh cát trắng Những câu chuyện tình lãng mạn, cảm xúc của tuổi trẻ Tám bạn trẻ, tám cá tính có cùng mục tiêu tìm kiếm một nửa của trái tim Liệu họ có tìm thấy nhau? Và đặc biệt, Giao Bộ Loka sẽ đồng hành cùng các thành viên với chuyến du lịch cho cặp đôi bí ẩn Nếu giữ bí mật được đến cuối chương trình Love House Ngôi Nhà Chung Sơ Đi Sáu Vào 22h45 tối thứ ba hàng tuần trên HTV7 Bắt đầu từ ngày 22 tháng 5 năm 2018